ഇന്ന് നമുക്ക് ചെറുനാരങ്ങാത്തോട് കളയാതെ അതുകൊണ്ട് നല്ലൊരു അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഞാനിവിടെ കുറച്ച് നാരങ്ങയുടെ തോടെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ നീരെല്ലാം പിഴിഞ്ഞ് കളഞ്ഞുള്ള തോടായത് അപ്പോൾ ഇത് ഉപ്പിലിട്ട് വെച്ചതാണ് ഇത് ഇതിപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു ഇരുപത് നാരങ്ങയുടെ തോടുണ്ട് കൂട്ടത്തിൽ രണ്ടും മുഴുവൻ നാരങ്ങ ഇടണം ഇതുപോലെ രണ്ടും മുഴുവൻ നാരങ്ങയും കൂടെ അരിഞ്ഞിടണം അപ്പോൾ കുക്കിങ്ങിൻ്റെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി ഏതെങ്കിലും ദിവസമൊക്കെ നാരങ്ങ എടുക്കുമ്പോൾ അത് പിഴിയുമല്ലോ പിഴിഞ്ഞ് കളഞ്ഞിട്ട് അത് കളയണ്ട ഇതുപോലെ ഒരു ഗ്ലാസ് ബോട്ടിൽ ഇട്ട് വെക്കണം അതേപോലെ നിങ്ങൾ ആ നാരങ്ങ എടുക്കുമ്പോൾ വെള്ളമായോ ഒക്കെ വേണമെങ്കിൽ തുടച്ചിട്ട് വേണം ഇടാൻ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിൽ ഇത്രയും ചേർത്ത് വെച്ചതുകൊണ്ടെങ്കിൽ കളർ ആയത് നിങ്ങളിപ്പോൾ ഇടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒക്കെ ആയി നാരങ്ങ എടുക്കുന്നെങ്കിൽ അത് ജ്യൂസ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ നാരങ്ങയുടെ തോട് ഇതുപോലെ അങ്ങ് ഇട്ട് വെച്ചാൽ മതി ഫ്രിഡ്ജിൽ ഇങ്ങനെ സൂക്ഷിച്ച് വെക്കണ്ട ഒരെണ്ണം ആണെങ്കിൽ ഒരെണ്ണം ഇതുപോലെ അങ്ങ് ഇട്ട് വെക്കണം എന്നിട്ട് കുറച്ചുപ്പിഴണം ഒരു ശാക്കല ഒരുപാട് വേണ്ട ഇതുപോലെ ഒരു കാൽ സ്പൂണൊക്കെ ഉപ്പ് അതുപോലെ എപ്പോഴൊക്കെ നിങ്ങൾ നാരങ്ങ എടുക്കുന്നോ അന്നേരം ഈ തോട് വരുമ്പോൾ ഇതുപോലെ അങ്ങ് ഇട്ട് വെച്ചാൽ മതി മുകളിൽ ശകല ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് വെക്കണം ഇതുപോലെ രണ്ട് നാരങ്ങയൊക്കെ ആയി കഴിയുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു ചെറുനാരങ്ങയും കൂടെ മേടിക്കണം മുഴുവൻ നാരങ്ങ അത് കട്ട് ചെയ്തും കിട്ടേക്കണം ഇതുപോലെ ഉണ്ടോ കട്ട് ചെയ്തിട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലും കുറച്ചുപ്പിടണം ഒരു അര ടീസ്പൂണൊക്കെ വരുന്ന പോലെ ഇതിപ്പോൾ എൻ്റെ ഇത്രയും നാരങ്ങയുടെ തോടുള്ളത് കൊണ്ട് എല്ലാം അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഗ്ലാസ് ബോട്ടിൽ നല്ലതായിട്ട് മൂടി ഡെയിലി ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഷേക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഇത് ഒരു മാസമോ ഒന്നര മാസം വരെ ഇങ്ങനെ വെച്ചേക്കാം അപ്പോൾ വീട്ടിലെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴൊക്കെ എപ്പോഴൊക്കെയാണോ നാരങ്ങ വരുന്നത് അന്നേരമൊക്കെ ആ തോട് ഇതുപോലെ അങ്ങ് സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചാൽ മതി ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് നാരങ്ങയുടെ തോടൊക്കെ ആയി കഴിയുമ്പോൾ തിരിച്ച് ഒരു നാരങ്ങയും കൂടെ കട്ട് ചെയ്ത് ഇടണം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ രണ്ട് മുഴുവൻ നാരങ്ങ കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ കുറച്ചൊന്ന് ജ്യൂസി ആയിട്ടിരിക്കും കാരണം നമ്മൾ നാരങ്ങയുടെ തോട് മാത്രം ഇടുമ്പോഴും അത് കുറച്ച് ഡ്രൈ ആയിട്ടിരിക്കും തന്നെയല്ല പുളിയും കുറച്ച് കുറവായിരിക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ മുഴുവൻ നാരങ്ങ രണ്ടെണ്ണം ഇടുവാണെങ്കിൽ പാകത്തിനുള്ള പുളിയും കാണും അതുപോലെ ഇതിന് ഉപ്പ് ഒരുപാട് ഇടണ്ട നമ്മൾ മുഴുവൻ നാരങ്ങ അച്ചാർ ഇടുന്നതിൻ്റെ അത്ര ഉപ്പ് ഇതിന് ആവശ്യം വരത്തില്ല കാരണം നമ്മൾ ആ ജ്യൂസ് എല്ലാം പിഴിഞ്ഞ് കളഞ്ഞിട്ടില്ല ഇട്ട് വെക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് പുളി കാണത്തില്ലല്ലോ അപ്പം നമുക്ക് ഉപ്പ് ഒരുപാട് ആവശ്യം വരത്തില്ല അച്ചാർ ഇടാൻ ആവശ്യത്തിനായി കഴിയുമ്പോഴേ എടുത്ത് അച്ചാർ ഇട്ടാൽ മതി ഇതിപ്പോൾ കണ്ടോ ഞാൻ അങ്ങനെ ഇട്ട് വെച്ച നാരങ്ങയുടെ തോടാണ് കൂട്ടത്തിൽ രണ്ടും മുഴുവൻ നാരങ്ങ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു ഒന്നര മാസത്തോളം എൻ്റെ കയ്യിൽ നാരങ്ങത്തോട് വന്നപ്പോഴെല്ലാം ഇങ്ങനെ ഇട്ട് വെച്ചതാ കൂട്ടത്തിൽ രണ്ടും മുഴുവൻ നാരങ്ങ ഉണ്ടല്ലോ ഇത്രയും ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഇത് മാത്രമുള്ള വെയിറ്റ് പറയുവാണെങ്കിൽ ഒരു മുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം ഉണ്ട് അത്യാവശ്യം കുറച്ചൊരു അച്ചാർ ഇടാനുള്ളതായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കാം ഇനി ഒരു പാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം അച്ചാറിനൊക്കെ നല്ലെണ്ണ ആയിരിക്കും നല്ല ടേസ്റ്റ് അപ്പോൾ നല്ലെണ്ണ ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർ വെളിച്ചെണ്ണ യൂസ് ചെയ്താലും കുഴപ്പമില്ല അപ്പം ഒരുപാട് നാൾ വെച്ചേക്കാനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നല്ലെണ്ണയാണ് നല്ലത് ഒരു നാലോ അഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂൺ നല്ലെണ്ണ ഇപ്പോൾ ഓയിൽ ഇവിടെ ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് അര ടീസ്പൂൺ കടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം കുറച്ച് കറിവേപ്പില പിന്നെ മീഡിയം സൈസിലെ ഇരുപത്തഞ്ച് വെളുത്തുള്ളി ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് വലിയതാണെങ്കിൽ ഒന്ന് രണ്ടായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യണം ചെറുതൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല കട്ട് ചെയ്യാതെ അങ്ങനെ തന്നെ ഇടാം അപ്പോൾ അത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ രണ്ട് പച്ചമുളക് ഇത് തീ കുറച്ച് വെച്ചൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഈ വെളുത്തുള്ളി ചുമക്കും ഒന്നും വേണ്ട തീ കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരു ശകല നേരെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതി ചെറുതായിട്ടൊരു മഞ്ഞ നിറം ആകാൻ തുടങ്ങിയാൽ മതി ഈ വെളുത്തുള്ളിയുടെ നിറം ഒന്ന് മാറാൻ തുടങ്ങിയാൽ മതി അത്രയും നേരം ഒന്ന് വഴറ്റിയാൽ മതി ഇപ്പോൾ ഈ വെളുത്തുള്ളിയുടെ നിറം ഒന്ന് മാറാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതിന് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം കാരണം ഈ ചൂടിൽ നമ്മൾ മുളക് പൊടിയൊക്കെ ഇടുവാണെങ്കിൽ ആ കരിഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ ചൂട് കുറച്ചൊന്ന് പോകട്ടെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് പൊഴുകളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ചൂട് കുറച്ചൊന്ന് പോയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോ
ഇനി ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് തിളച്ച വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം നല്ലതായിട്ട് തിളപ്പിച്ച വെള്ളം വേണം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ചൊരു ചാറോട് കൂടിയാണ് എടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ തിളപ്പിച്ച വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നത് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വെള്ളം ഒഴിക്കേണ്ട ചാറ് വേണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ നല്ലതായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുത്താൽ മതി ഇതുപോലെ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതൽ നാളിരിക്കും പക്ഷേ അധികം ചാറ് കാണത്തില്ല എന്നിട്ടൊന്ന് നല്ലതായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലോട്ട് ഒരു കപ്പ് തിളച്ച വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ലതായിട്ട് തിളപ്പിച്ച വെള്ളമേ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാവൂ കുറച്ചൊരു കുറുകിയ ചാറോട് കൂടി ഇരിക്കണം അത്രയും ഒഴിച്ചാൽ മതി എന്നിട്ട് നല്ലതായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇതിലോട്ട് തിളച്ച വെള്ളം ഒഴിക്കുകയും പിന്നെ ഇത് നല്ലതായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കിയല്ലേ എടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഒരു രണ്ട് ദിവസം ചെറിയൊരു കയ്പ്പ് കാണും അത് കഴിയുമ്പം അതങ്ങ് മാറിക്കോളും ഒരു ഗ്ലാസ് ബോട്ടിലാക്കി സൂക്ഷിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ഇനി നാരങ്ങയുടെ തോടുണ്ടെങ്കിൽ കളയാതെ ഇതുപോലെ അച്ചാറുണ്ടാക്കി നോക്കണം അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുതേ പിന്നെ നിങ്ങളുടെ കമൻസൊ